丫头，跟我说实话呗，你是不是特别特别舍不得那份工作？说实话，是挺舍不得的，特别是那几个孩子，都特别可爱。丫头，那你就别辞职了。为什么呀？你不是说咱们不欠工资吗？抛开疯子不提，真的，别辞职了，因为胡荣强又不让我走了。啊，胡荣强不是让你月底结账吗？因为我前一段那个策划方案，客户看了，思考再三，觉得通过了，然后胡荣强就给了我一份奖金，不是八万了，二十万。哼，真的假的？对，所以我就该。最后期限，把咱们那个房子首付给交上了，也就是说，咱们的房子，咱的家，保住了。还有最关键的，胡荣强升任我当销售部经理了，年薪三十万。啊！哼！你看你，你看你乐的都不会说话了。你是不是不相信咱们家也能天上掉馅饼啊，丫头？这哪是天上掉馅饼的事儿啊！哎呀，这简直是老天爷开眼啊！嗯，你的辛苦终于没白费啊！谢谢老天爷。是，命运好奇怪。哎，咱们回家吧，啊、快点，我给你再加两个菜，咱们庆祝庆祝，快走。哎。回什么家炒什么菜，公司给我安排的庆贺晚宴我都推了，我不参加了。咱们俩今天单独在外边好好吃一顿，怎么样？好不好？公司的活动干嘛推了呀？咱俩什么时候吃不是吃啊？今天太特殊了，我必须要跟我爱的人在一起。丫头，你知道什么叫有福同享有难同当吗？你知道什么叫夫妻同心，其利可断金吗？吃饭去。那吃什么呀？不，啊？我先买个东西去。哎呀，哎呀，你别买了！你知道我不喜欢带这些东西的。那我喜欢看你带这些东西，而且是我给你带的，而且是我给你买的。怎么了？这是我的一个愿望。那结婚的时候再买啊。结婚的时候咱换大的呀，现在买个小的玩儿。啊？这儿呢。选钻戒吗？我们店刚好到了一批最新的货品。那您就把这批货都给我拿开。啊，不知您二位是要什么价位的？呃，就拿最便宜的。这是我们店最便宜的一款，您看看。你这才两千多，您这样，你给我拿一个，这个好看，一万六千八这个。哎，你等一下啊。你干嘛呀？又不是结婚，你买那么贵的干嘛？结婚我给你换十万以上的。今今天你这么高兴，你就不能拍一个别和你让我潇洒一会儿？行啊，走，走，就这个。这位小姐，您真幸运，有这么好的男朋友。这款戒指啊，是我们店的最新货品。要我说，这先生还真是有眼光。先生，您刷卡还是现金？现金。给你戴上啊。习惯，你戴着不就习惯了吗？你不喜欢我给别人。哎。哎呀，老婆
花。啊？你说我们男人这一辈子辛辛苦苦为了啥？为什么呀？不就是为了让自己的女人日子过得好一点，再好一点？那到我，我为什么这么遭罪？为什么这么拼？我不是为了让你高兴吗？咱别着急，这只是第一步，是吧？一个戒指算个什么呀？我下一步都想好了，买个房，让你拥有一个真正属于我们自己的家。再下一步，我还想好了，咱也买辆车。凭什么疯子老吴他们有车开，咱们就没有啊？对不对？以后上下班。你就不用挤公共汽车了，老公，我亲自开着车接你去。反正以后肯定让你把日子过好了，你信不信？我当然相信你，可是我不想你这么辛苦。其实只要跟你在一起，过什么样的日子，我都挺知足的，真的。嗯，有老婆这句话满足了。哎，就这家好不好？好了。哎，这也太贵了吧。咱们随便吃点什么得了，我给你做吧。回家嘛，省点儿。省点儿给谁花呀？谁呢？嗯多蟹粉吃，来一个，吃什么？当朝一品，葱烧海参。哎，这个不要。什么不要？完了，这个老母鸡炖海参，你家海参不要。果蔬炖雪燕，贡米煮鲍鱼。再给他来一个冰糖燕窝，好吧？不用了，这个命。嗯，我去照灯。哎，等会儿。啊，今天啊，这个有什么需要？嗯，那个菜单不对啊，没有酒。呃，今天啊，酒水在最后一页。啊。嗯，好的，请你稍等。自己的女人在北京城上好的酒店吃顿饭了，我疯什么疯啊？你点那么多，咱俩吃得了吗？再说你点那些东西多贵啊，什么鲍鱼鱼翅的，现在不是不让吃鱼翅吗？你说随便吃点得了呗，吃点宫保鸡丁什么不挺好吗？别说宫保鸡丁，人这哪有宫保鸡丁啊？你说出来让人笑话。吃不了怎么了？吃不了咱们打爆。我今天第一次可以。想吃什么，我不看价钱我就点，多好啊！吃呗。再说这些东西你都没吃过，你尝尝，你傻呀，老婆？这花的不是自己钱呀、啊？怎么不是呀、啊？我自己挣的，我挣钱你吃，天经地义的事吗？
。后来我才明白，有身份、有地位、有品位的人喝红酒啊，人家不是哗、啊、倒了就这么一杯干过去了，都是先晃一晃，然后来品酒，一口一口的品。为什么呀？因为只有晃酒的时候，这个酒才能挂杯，特别是好酒。你看，哎，你看，你看，你看，你看，挂住了，看着没有？啊，一挂杯，他们就可以通过挂在杯上的这些酒啊，来审视和评判这个酒的品质。什么品质啊？你像这杯酒的品质呢，我就觉得它，其实我也不大清楚。但是晃之后这么晃来晃去的，他才觉得哦，这俩人是懂酒的，是有钱、有地位、有品位的人，他才能尊重他们俩。怎么了？啊？你怎么不高兴呢？啊，我没不高兴，我我我我我就是有点不能适应。哎呀，这东西就跟戴戒指是一个道理，你戴着戴着就就适应。